situation. Wait no longer. Let's fire your English. Hello everyone, it's me Hương Bisa again. Và ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để có thể miêu tả về thói quen thể thao của mình cùng với chàng bóc muốn nghĩ nhà. Và bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu video ngay thôi. Part 1. Như thế này chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình và xem câu hỏi ngày hôm nay là gì nha. Where about going with Mary after work today? Part 2. Train your ears and eyes. I'm meeting a client at the cafe for lunch, Marie. Okay. So, what do you do to stay in shape? I generally go running in the morning. I do aerobics two nights a week. I always play tennis or golf on the weekends. And I usually go bike riding every Sunday if the weather is good. You don't lift weights? No. Oh, you have to lift weights to really stay in shape. I don't like to go to a gym. You don't have to go to a gym to lift weights. You can lift weights anywhere, like this. <laughs> or this. <laughs> or even this. Oh. Maybe not that. Thanks for the suggestions. Hey, why don't we go running together sometime? Okay, where do you run? To the park. And back. Oh. Where do you run? To the park. And then to the market. Then to Symphony Hall. Then to Harper Street. <laughs> then to the library. Then to the theater. And then back. Oh. So, do you want to go running after work today? Gotta meet a friend for dinner. Some other time then. Yeah, sure. Hey, can you answer the phones for a while? I have to go to the post office and you're the only one here. No problem. Part 3. Bank of words and phrases. Trong phần này, các từ vựng và cấu trúc đặc biệt sẽ được ghi ra hướng dẫn. Các bạn cùng nói chú ý nha. I'm meeting a client at the cafe for lunch, Marie. Mr. Evan cũng dùng từ hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động chắc chắn xảy ra trong tương lai. Ông nói, I'm meeting a client. Nghĩa là tôi sẽ đi gặp khách hàng bây giờ. So, what do you do to stay in shape? Chúng ta gặp từ vựng stay in shape. Hoặc có một từ tương tự, nó chính là keep fit. Có nghĩa là gì ạ? Giữ cho thân hình cân đối. Và hãy nhìn đây, rõ ràng là bạn Misa không thể keep fit như thế nào. I generally go running in the morning. I do aerobics two nights a week. I always play tennis or golf on the weekends, and I usually go bike riding every Sunday if the weather is good. Chúng ta có các phụ từ đi cùng nhau. Go running, tập chạy. Do aerobics, tập aerobic. Play tennis, chơi tennis. Play golf, chơi golf. Go bike riding, hoặc go cycling, đạp xe. Ngoài ra các chú ý giới từ dùng với weekend. Chúng ta có anh nghĩ on the weekend. Anh anh sẽ dùng at the weekend. Đặc biệt chú ý không bao giờ được dùng in the weekend. Để miêu tả về thói quen tập thể dục của mình, cô Marie đã miêu tả tương đối kỹ. Cô sử dụng trạm từ chỉ tần suất cộng với động từ và cộng với thời gian nếu có. Chúng ta có câu I generally go running in the morning. Tất cả đi tập chạy vào buổi sáng. You don't lift weights? Chúng ta gặp từ lift weights nghĩa là nâng tạ. Và hãy nhớ nha, trong các video trước, Misa đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Để có thể tạo được một câu hỏi, các bạn chỉ cần lên giọng với câu. Chúng ta sẽ có gì? You don't lift weights? Nghĩa là, bạn không cần tạ à? Oh, you have to lift weights to really stay in shape. You don't have to go to a gym to lift weights. Với câu khẳng định chúng ta có, have to cộng verb, thể hiện ý phải làm gì. Ví dụ, you have to lift weights. Câu phủ định. I, you, we, they sẽ đi với don't cộng have to cộng với verb Còn he, she, it đi với doesn't have to cộng với verb Ví dụ như you don't have to go to a gym to lift weights Hey, why don't we go running together sometime? Trong hôm nay các bạn bắt gặp một hiện tượng cực kỳ thú vị Đó chính là why don't we Nghĩa là gì ạ? Đây nghĩa là các bạn đã rủ dây ai đó Tại sao chúng ta không? Ví dụ chúng ta có Why don't we go running? Why don't we go to the gym? Gotta meet a friend for dinner. Trong câu này chúng ta bắt gặp một hiện tượng giản đơn rất thú vị. Got to. Có nghĩa là got to. Mang nghĩa phải làm gì đó. Tương tự chúng ta cũng sẽ có gonna. Nghĩa là going to. Sẽ làm gì. Wanna. 
bằng với want to muốn làm gì. Hey, can you answer the phones for a while? I have to go to the post office and there's only one here. Từ vựng trong này được gọi the while mang nghĩa một lúc một lát. Ok, và giờ thì chúng ta cùng nhau điểm lại những từ vựng và các cấu trúc bộ học trong ngày hôm nay nha. Về từ vựng stay in shape bằng với keep fit nghĩa là giữ dáng. Go running for check. Do aerobics for aerobic. Play tennis, chơi tennis, play golf, chơi golf. Go bike riding hoặc go cycling nghĩa là đạp xe. Lift weight nâng tạ. Suggestion gợi ý. Ngoài ra cần chú ý thêm on the weekend sử dụng một cách anh nghĩ at the weekend sử dụng một cách anh này không có in the weekend. Part for train your speed. Như đã giới thiệu trong phần đầu, phần này là phần các bạn sẽ phải luyện phản xạ Và hãy nhớ nha, các bạn chỉ có 5 giây cho phần này thôi So, what do you do to stay in shape? I generally go running in the morning You don't lift weights? No Hey, why don't we go running together sometime? Tôi tập aerobic hai tuần mỗi tuần và cuối tuần tôi còn chơi tennis hoặc chơi golf nữa. I do aerobics two nights a week. I always play tennis or golf on the weekends. Bạn chẳng lấy điện thoại giúp tớ một lúc được chứ? Hey, can you answer the phones for a while? Part five, mission complete. Vậy là bốn phần đã qua đi, chúng ta đã có đáp án cho phần số 5 này chưa nhỉ? Vậy là sau khi xem đoạn phim, chắc chắn các bạn đã có câu trả lời cho phần này rồi. Vậy hãy cùng nhau xem lại câu hỏi Will you go running with Marie after work today? Câu trả lời sẽ là No, he won't. He's going to meet a friend for dinner. Kết thúc phần 5 cũng là lúc mà mình cần phải nói lời tạm biệt với các bạn. Hy vọng sau video này, chúng ta đã biết cách làm thế nào để có thể miêu tả về thói quen thể thao của mình rồi. Và bây giờ, hãy cùng nhau luyện tập lại video này và chờ đợi video tiếp theo của mình nha. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Let's say bye-bye and see ya! 